காலப்பயணம் அதாவது டைம் டிராவல் இந்த நொடி மட்டும்தான் நிகழ்காலம் இதுக்கு முந்தைய நொடி இறந்த காலமாவும் இனிமே வரப்போற நொடி எதிர்காலமாகவும் பார்க்கப்படுது நாம இப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இருக்கிறோம் இங்க இருந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்கோ அல்லது ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கோ டைம் டிராவல் பண்ணி போறது தான் காலப்பயணம்னு சொல்லுறாங்க ஐன்ஸ்டீனின் சார்பியல் கோட்பாடு படி நேரங்கிறது நிலையானதோ அல்லது நிரந்தரமானதோ கிடையாது அது பாக்குறவங்களை பொறுத்து மாறுபடும்னு சொல்றாரு அதாவது நேரங்கிறது ஒரு நீரோடைய மாதிரி அது ஒரு இடத்துல வேகமாகவும் இன்னொரு இடத்துல தேங்கி மெதுவாகவும் ஓடும்னு சொல்றாரு அது எதிர்காலத்துக்கு <laughs> இப்போ இந்த காலப்பயணம் மேற்கொள்றதுக்காக எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மூன்று வழிகளை சொல்றேன் ஒண்ணு ஒளியின் வேகத்துல பயணம் இரண்டாவது வாம் ஹோல் மூணாவது பிளாக் ஹோல் இதுல முதல்ல ஒளியின் வேகத்தில் பயணம் பத்தி பாத்துருவோம் இந்த பேரண்டத்திலேயே மிக வேகமானது ஒளி அந்த ஒளி நொடிக்கு மூன்று லட்சம் கிலோமீட்டர் பயணிக்கும் இந்த ஒளியின் வேகத்துக்கு இணையா வேற எந்த பொருளும் இந்த பேரண்டத்துல பயணிக்காதுன்னு இப்ப வரைக்கும் விஞ்ஞானிகள் நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க நம்மளாலையும் ஒளியின் வேகத்துக்கு பயணம் செய்ய முடியாது ஆனா கிட்டத்தட்ட ஒளியின் வேகத்துக்கு பயணம் பண்ணா நாம எதிர்காலத்துக்கு போக முடியும் எடுத்துக்காட்டா இதுக்கு இரட்டையர்கள் முரண்பாடா சொல்லுவாங்க அதாவது உங்க நண்பர்கள் இரண்டு பேரும் இரட்டையர்கள் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே வயது அதாவது முப்பது வயதுக்கும் <laughs> நாற்பத்தி <laughs> இரண்டு <laughs> இருக்குது <laughs> நம்ம பால் வழி அண்டத்தோட மையத்துல இருக்கிற ஒரு கருக்குழி இது நம்ம யூனிவர்ஸ்ல மட்டும் இல்லாம எல்லா யூனிவர்ஸ்லயும் மையத்துல இந்த பிளாக் ஹோல் தான் இருக்குது இந்த பிளாக் ஹோல்ல எண்ணி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஈர்ப்பு விசை இருக்கும் அந்த ஈர்ப்பு விசை தான் எல்லா நட்சத்திரங்கள் கோள்கள் எல்லாத்தையுமே தன்னை சுத்தி சுத்த வைக்குது இந்த அளவுக்கு அதிகமான ஈர்ப்பு விசைக்கு அருகில நம்ம போகும்போது நம்மளுடைய நேரம் குறையும் அதாவது பூமியில இருந்து ஒரு சூப்பர் ராக்கெட் மூலமா பிளாக் ஹோல்குள்ள நெருங்கி சில மணி நேரம் அந்த பிளாக் ஹோல சுத்திட்டு திரும்ப பூமிக்கு வந்தா பூமியில எல்லாருக்கும் பல வருஷங்கள் ஓடிருக்கும் ஆனா நமக்கு சில மணி நேரங்கள் மட்டும் தான் ஓடிருக்கும் இதன் மூலமா நம்ம எதிர்காலத்துக்கு போகலாம் ஆனா இதுல உள்ள ஒரு சிக்கல் என்னன்னா பிளாக் ஹோல்ல நம்மளால எண்ணி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஈர்ப்பு விசை இருக்கும் இது பக்கத்துல நம்ம எதை கொண்டுட்டு போனாலும் அது தனக்குள்ள இழுத்துக்கும் அது ஒளியாக இருந்தாலும் கூட மிக வேகமான ஒளி கூட பிளாக் ஹோல் கிட்ட தப்பிக்க முடியாது இந்த பிளாக் ஹோல் தனக்குள்ள இழுத்துக்கும் அப்படி இவ்வளவு ஈர்ப்பு விசை கொண்
பிளாக் ஹோல சுத்தி வர்றதுக்கான எந்த விதமான ராக்கெட்டையும் நாம இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கல அப்படி ஒருவேளை எதிர்காலத்துல கண்டுபிடிச்சா கண்டிப்பா பிளாக் ஹோல்ல சில மணி நேரம் சுத்திட்டு பூமிக்கு வந்தா பூமியில பல கோடி வருஷங்கள் ஆகிருக்கும் படத்துல காட்டுற மாதிரி ஒரு சின்ன மிஷினை வச்சு நம்மளால டைம் டிராவல் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி சில வழிகளை பயன்படுத்தி தான் நம்மளால டைம் டிராவல் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த டைம் டிராவல்ல ஏற்படுற சில கேள்விகள் மற்றும் முரண்பாடுகளை பார்ப்போம் ஒருவேளை படத்துல காட்டுற மாதிரி ஒரு டைம் மிஷினை கண்டுபிடிச்சு எந்த இடத்துக்கு வேணாலும் போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி உருவாக்கிட்டா கூட ஏன் அவங்க எல்லாரும் இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்கிற ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு வரல அதாவது ரெண்டாயிரத்தி நூறுல நம்ம டைம் டிராவல் மிஷினை கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்குவோம் அப்ப இருக்கிற ரெண்டாயிரத்தி நூறுல இருக்கிற மனிதர்கள் ஏன் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கோ அல்லது ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கோ அல்லது ரெண்டாயிரத்துக்கோ டைம் டிராவல் பண்ணி யாரும் வரல அவங்க யாரையும் நம்மளால பாக்கல அப்ப எதிர்காலத்திலயும் நம்ம டைம் டிராவலை கண்டுபிடிக்கலையா அப்படிங்கிற கேள்வி நமக்குள்ள எழும்புது அடுத்தது காலப்பயணம் மற்றும் கால பயணிகளை பத்தி அதிகமா ஆராய்ச்சி பண்ண புகழ்பெற்ற ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்ஸ் ஒரு பரிசோதனை பண்ணாரு என்னன்னா தன்னோட வீட்டுல யாருக்கும் தெரியாம டைம் டிராவலருக்கான ஒரு பார்ட்டி வச்சாரு அதுல வெல்கம் டு டைம் டிராவலர்ஸ் அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கான எல்லா உணவுகள் மது எல்லாத்தையும் தயார் பண்ணி தன்னோட வீட்டுல வச்சாரு அந்த விஷாவில யாருமே கலந்துகல்ல ஒரு வாரம் கழிச்சு முடிந்த ஒரு தேதி அதாவது தான் என்னைக்கு வீட்டுல அந்த பார்ட்டி வச்சாரோ அந்த தேதிய போட்டு ஒரு இன்விடேஷன் ரெடி பண்ணி எல்லாருக்கும் கொடுத்தாரு அதுல அவர் என்ன சொன்னார்னா ஒருவேளை எதிர்காலத்துல இந்த இன்விடேஷனை பார்த்தா தன்னோட காலகட்டத்துக்கு வந்து தான் என்னைக்கு அந்த பார்ட்டி கொடுத்தாரோ அந்த பார்ட்டியில யாராவது ஒருத்தர் கலந்துக்குவாங்க அப்படின்னு அவர் நம்பினாரு ஆனா அந்த பார்ட்டியில யாருமே கலந்துக்கல அதன் மூலமா யாருமே எதிர்காலத்துல இருந்து இறந்த காலத்துக்கு வர முடியாது அப்படின்னு அவர் சொன்னாரு அப்படி இல்லைன்னா எதிர்காலத்துல டைம் டிராவல நம்ம கண்டுபிடிச்சிருந்தாலும் இறந்த காலத்துக்கு டைம் டிராவல் பண்ணி வர்றது சட்ட விரோதமாக்கி இருக்கலாம் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு எப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி நூறுல இப்ப நம்ம டைம் டிராவல் மிஷினை கண்டுபிடிச்சிருந்தாலும் அப்ப இருக்கிற அரசாங்கங்கள் இறந்த காலத்துக்கு எக்காரணம் கொண்டு டைம் டிராவல் பண்ணி போக கூடாது அங்க இருக்கிற மக்களையோ அங்க இருக்கிற மனிதர்கள்டையோ பேசி டைம் லைனை மாத்திடக்கூடாது அப்படி மாத்தினா அது சட்ட விரோதம் அப்படின்னு சொல்லிருக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம எதிர்காலத்துக்கு மட்டுமே பயணம் பண்ற ஒரு டைம் டிராவல் மிஷினை அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் அதனால அவங்க எல்லாரும் இறந்த காலத்துக்கு டைம் டிராவல் பண்ணி வர முடியாதபடி இருந்திருக்கலாம் எது எப்படி இருந்தாலும் நம்ம கிட்ட ஒரு டைம் டிராவல் மிஷின் கிடைச்சா நம்ம எல்லாரோட எண்ணமும் ஒன்னா தான் இருக்கும் அதாவது இப்ப உலகையே ஆட்டி படைச்சிட்டு இருக்க இந்த கொரோனா வைரஸ் எங்க உருவானிச்சோ அந்த காலகட்டத்துக்கு போய் அது உருவாகாம தடுத்திருக்கலாம் அதன் மூலமா இந்த கொரோனா வைரஸ்னால பாதிச்சு உயிரிழந்த எல்லாரையும் நாம காப்பாத்திருக்க முடியும் எங்களுடைய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க